Vamos a decir una oración pequeña antes de empezar. Heavenly Father, Lord Father, we come to you. We ask that you open up our minds, our ears, and our hearts to receive your word. Help us get closer to you and receive more of your blessings. Bring in the people that are supposed to be here. And let it be you, Father, that teaches this. We are ready for your blessings. In Jesus' name, amen. Padre Celestial, te damos gracias. Te pidamos que abra nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestros oídos para escucharte. Señor, bendiga a cada persona que ingrese aquí. Bendícelo, Padre, grandemente. Y también, Señor, abre esta sala para ellos que necesitan escuchar este mensaje, Padre, para que reciban su milagro, reciban sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amen, you guys. Praise God. Ya estamos a fin de semana. We are going to the weekend by the grace of God. Yes, guys. Los días se van rápido. The days are going by very fast. But the Bible actually tells us that in these times, there will be times where it comes faster. The years will begin to look like months and the months will be, be, begin to look like days. En la Biblia nos muestra Dios, ¿verdad?, que en algún punto, ¿verdad?, ya al final, eh, los días, el tiempo, se verán más corto. La palabra de Dios dice que los años se convertirán, se, se, no, o nosotros nos sentiremos como meses, y los meses se sentirán como días, ¿verdad?, porque se va a ir tan rápido. Well, guys, we already know that the Bible tells us that. But the title of tonight is, How to put God first. ¿Cómo poner a Dios primero? A lot of people think that they're putting God first because, well, they attend church every night, every day, or maybe they're serving, you know, the poor every day at the soup kitchen. Muchas personas tienen un mal concepto de cómo poner a Dios primero. Ellos tienen una mentalidad religiosa, ¿verdad? Piensan, ah, porque voy a la iglesia todos los días, estoy poniendo a Dios primero, o porque estoy sirviendo en el... En, en el refugio, dando comida gratis, estoy yo sirviendo a Dios. Y eso es totalmente diferente. Los servicios que Dios requiere cuando estás en el verdad, que eso es ayudar a los demás a amar y a perdonar, ¿verdad? Él no está diciendo que tiene que convertirse en una manera religiosa. God never intended his works and the beautiful things that come out of walking with Jesus to turn into something that's religious, right guys? So, although so many people think they are putting God first, they're really not. La mayoría de los cristianos y la y no solo los cristianos, los demás que dicen, pongo a Dios, Dios primero, sí, voy a la iglesia, tengo mi rosario y esto y esto, no ponen a Dios primero. And we're going to see exactly how God tells us to put him first. In the Bible, he clearly shows us, guys. Y vamos a ver cómo es que Dios nos muestra que lo pongamos primero claramente. Aquí veamos, incluso, el título no cabía aquí, pero era Construye la casa de Dios y Él construirá la tuya. The title actually was Build God's house and He will build yours. Let's go ahead and read in Haggai chapter 1, verse 2 through 5. Vamos a leer en el libro de Ageo, para que vean verdad lo que, Dios, lo que Dios quiere cuando Él dice que me pongan primero. No lo que la religión dice que haga, sino lo que Dios en verdad dice. Guys, let's read in the book of Haggai, chapter 1. It's going to be verse 2 through 5. Será Ageo, capítulo 1, versículo 2 a 5. We'll see how God wants us to put him first and not religion-wise. So, Thus says the Lord of hosts, these people say the time has not come that the Lord's house temple should be rebuilt. Then the word of the Lord came by Haggai, the prophet saying, is it time for you yourself to live in your expensive paneled houses while this house of the Lord lies in ruins? Now, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways and thoughtfully reflect on your conduct. Ageo capítulo 1, versículo 2 a 5 dice, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta, Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo 
para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra de Dios es nuestro manual de la vida, ¿verdad? El Antiguo Testamento que aquí estamos leyendo hoy fue escrito por, para nuestra comprensión y nuestra advertencia. Nos ayuda a aprender de los ejemplos de otras personas. Nos enseña qué hacer y qué no hacer. Y ahora les voy a explicar más este, este capítulo y este, esta escritura que estábamos viendo. ¿sí? En inglés, you guys. So, the word of God, and I, and I was just looking at the scripture in English, one second. The word of God was written for us so that we can have a manual, right? A constant manual of how to live, how to walk, what to do when things get hard, right? It teaches us what to do and what not to do. In this scripture, we find that the temple of the Lord was in ruins and people of Israel had no regard for the Lord or for his house. En esta escritura que leímos ahora, ¿verdad? Si no pudiste entender la verdad, es un poco muy larga y el lenguaje un poco... Eh, y difícil de entender, ¿verdad? Pero en, les, en el nombre de Jesús tienen ustedes la sabiduría ahora para entender. You guys have the Holy Spirit and the wisdom to understand. En esta escritura encontramos que el templo del Señor estaba en ruinas y que el pueblo de Israel no tenía respeto por el Señor ni por su casa. El templo había sido una vez el edificio más grande y más hermoso que la gente había visto alguna vez pero había sido demolido y no era más que una pila de escombros en el medio de la ciudad. La gente estaba tan acostumbrada a verlo arruinado que habían comenzado a usar madera de los restos del templo del Señor para construir sus propias casas. So guys, in the scripture we find that the people, the temple of the Lord was in ruins and the people of Israel had no regard for the Lord or for his house. The temple had once be been the biggest, most beautiful building the people had ever seen. But it has been demolished and nothing but a pile of rubble. The people were so used to seeing it, its ruined condition, they had started to use wood from the remains of the Lord's temple in order to build their own houses. So what is that temple? The temple is us. We are the temple. You see people all around us who are suffering homeless, or even our own families who are going through things, right? And we've gotten so used to seeing them in that circumstance that we just think it's normal. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Bueno, lo primero que es el templo, el significado aquí y a través de la Biblia, somos nosotros. Dios no habita en, en edificios artesonadas de piedras que son muy, muy caras, ¿verdad?, las piedras y el edificio donde él habita, que es la más valiosa, es tu corazón. Tu corazón no es una piedra, pero o sea, le estoy diciendo verdad, es tu corazón. Entonces, las casas que están en ruinas no son, no eres tú, es los hijos de Dios, los que están alrededor. Según tenemos familiares o una prima o un primo que siempre ves que está pasando por malas, malos días, está en el hospital, según has visto tú, una amiga, un amigo, ¿verdad? Que siempre está en relaciones equivocadas y siempre le rompen el corazón y ella siempre está preocupada y que esto le está pasando. Hay personas que conoces quizás que tienen un mal reporte del, del hospital, ¿verdad? Hay personas que están financiar, financieramente no están bien o no tienen paz. Bueno, Dios está diciendo, nosotros no hemos acostumbrado a ver esto como la normalidad en la vida de nuestra familia, nuestras amistades y la comunidad, que digamos, ah, las cosas están mal ahora por eso, por toda la economía y que esto y que el mundo y que bla, bla, bla. No es eso. Es que la casa de Dios ha sido desolada. It's not that the economy is bad, guys. It's not that the world is bad. It's that the people have departed. And what we're called to do, God says, is that we're the light of the world to love them into becoming that great temple for God because he abides in them. So lo que estamos nosotros llamados a hacer, verdad, es amar a esta persona hasta que puedan caminar y ser otra vez el templo vivante de Dios. 
Continuaremos sí con la lectura. Y leeremos aquí en el en Ageo capítulo 1, 6 a 8. Let's read in Haggai chapter 1, verse 6 through 8. You have sown a little bit before that. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Les digo esto antes de leer ese versículo, este capítulo, es que nosotros vemos que a veces sembramos mucho y recogemos poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Haggai chapter 1 verse 6 through 8 says, Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it, and that I may be glorified, says the Lord. Guys, the wood signifies the word of God. In the Bible throughout, it, it signifies Jesus Christ, actually. That's what the wood is. If you see and you study the Bible, every time there's a there's teachings in the first book of Kings, and then throughout more and more we are compared to woods we the people are compared to woods and then also Jesus and the word of God así ha dicho el señor de los ejércitos meditad sobre tus caminos sobre vuestros caminos subir al monte y traed madera y edifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho el señor las personas a menudo verdad dios nos está diciendo que busquemos a reedificar la casa, a los hijos de él que están perdidos de, de, con depresión. No es que tú vayas y te sientes en una iglesia todos los días y no estás haciendo nada. ¿Ha visto las personas que siempre van a la iglesia y todavía tienen tantos problemas? ¿Cuál es, ¿Qué está pasando? Es que no está caminando, no está, porque si estuviera haciendo lo que Dios está mandando hacer, ¿verdad? Tú verías las cosas diferentes, no estaría de mal humor siempre, estaría bendecido, bendecida. You see people who go to church every day and then they still are upset, right? They still have a bad mood. Things are horrible. It's because they're not really putting things right. But God shows us exactly how to put him first. He said, put my children first. Why don't you go ahead and tell that woman how I love her, that man over there. I love her so much and, and, I, and I can give her peace, right? Dios está diciendo verdad en este versículo, en otras palabras, es que él no está esperando que tú hagas que esté en la iglesia todos los días, a las mismas horas, al mismo tiempo. Él quiere que entonces lo que tú escuche, lo que tú aprendas de Él, que ahora tú le puedas dar este amor sin, sin tratar de forzar a nadie, pero amándolo de verdad para que sean redificados. Pero la gente se asusta, no quieren hablar, eh, se sienten incómodos o no se siente valiente. Many people don't feel, they feel scared to talk about Jesus. They don't want to talk about him just yet. They're a little bit shy. People often dedicate all their time, energy, and resources to building their own lives and find that it isn't enough ever. Las personas a menudo dedican todo su tiempo, energía y recursos a construir su propia vida y descubren que simplemente no es suficiente. Estás buscando la pa pareja perfecta, no es suficiente. Tu matrimonio se ha caído, pero no es suficiente. You're looking for the right partner, it's not enough. Well, the ma marriage has failed, it's not enough. The Israelites, you guys, were in poverty and nothing they did worked out. Aquí en este, este capítulo que estamos estudiando, los israelitas estaban en pobreza y nada lo que hacían trabajaba. This was because they had the wrong priorities. Esto era porque ellos tenían las prioridades incorrectas. They were busy building their own houses. They didn't understand if they would build God's house, how it would open up the door for him to be to bless them. Ellos no, ellos estaban tan ocupados con reconstruyendo su propia casa que se le olvidaron y no tenían el entendimiento de que era que cuando ellos ponen a reconstruir la casa de Dios primero, esos corazones quebrantados, tú que vaya a decir, vamos a, vamos a invitar a las chicas, a los chicos, a tomar un café, vamos aquí a leer, que, que, vamos a hablar de qué es lo que está pasando, para que ahí nos podamos apoyar en oración y, y para, para mostrarle y compartirle a Dios, ¿verdad? Ellos no tenían tiempo, 
They didn't have any time, guys. And they didn't know, they didn't know that blessings would come. Ellos no sabían que haciendo esto primero, Dios abría las puertas para las bendiciones. Israel represents the Christians today, guys. The Christians today. All the, in fact, all the people that say they love God. And the temple of the Lord represents the church. Israel representa a los cristianos hoy y a todos en general, ¿verdad? Y el templo del Señor representa a la iglesia. This story isn't about building beautiful cathedrals, right? Esta historia no es de crear edificios, hermosas catedrales, ni que tú vayas a hacer esto siempre. Ay, qué bueno que estás ayudando a los pobres. It's not you helping them all the time, the poor. Of course, that's wonderful. The church is made up of people. Pero ¿qué le hace de bien si tú le das a una persona que no tiene un hogar, verdad? Cinco dólares. ¿Qué le hace de bien? Compran algo y ya qué pasa? Ya vuelven otra vez en la calle. No, que, no tienen que esperar los próximos cinco dólares. What happens when you give a homeless person five dollars, right? They'll eat, but did you give them something they can hold on to? Did you give them something they can continue? Les hemos dado algo que ellos pueden continuar viviendo y, y fortalecer su vida, por quitarles el miedo que tienen. Have we given them something that we can remove, help them get rid of that fear? Have we given them peace, right? God clearly shows us that he's the only way. He's the only one that can give us peace. Pero Dios nos muestra que él es el único que nos puede dar la paz. Entonces, no hace nada si le da a un señor o una señora, ¿verdad?, que está pobre o algo y les da eso y luego no tienen la fortaleza para continuar y seguir adelante y ser tra victorioso, victoriosa en su vida. Then they don't have what they need to be victorious in their lives, right, guys? So God tells us easily, how you put me first? Get my children. Seek my children. Tell them about me. Tell that coworker about me. Tell her, tell him. Why don't you have a sit down with them, a Bible study, do something for me by sharing me to others. It's not about what you're doing or how right you're living. It's about how you share my love. No es como tú estás viviendo correcto y siempre juicioso. Es como tú le muestra y le dice a los demás de qué hizo Dios en tu vida. What he has done for you guys. So imagine that you were walking past the building and you saw it, right, burning, you would call somebody, you would call the department. Imagínate que camina en un, sobre una casa, ves una casa que se está quemando, se está cayendo. Vas a llamar a cualquier ayuda, auxilio. You would go, call anybody, right? You want to help. Nosotros haríamos lo que sea en nuestro poder para ayudar a esa casa que está encendida en fuego, esas familias que están ahí. We would do anything to help them. Pero porque a veces no podemos ver lo que está pasando espiritualmente aquí en lo natural. Sometimes we cannot see what's happening in the spirit, right? You think because everything is normal. Tú, tú estás sentado donde quiera que estés, ¿verdad? Estás en un carro, estás en casa ahora. Wherever you are sitting, home or in a car. You think, oh, you know, this is, this is my life. Everything is fine. Tú piensas, todo está bien, no pasa nada. Mi familia está bien. Sabemos qué está pasando. We, you, you don't have, of course you can have that, but you're not aware of it because you think because you can't see it, it's not there. A veces uno piensa, porque no lo podemos ver, no está ahí. Pero sí, hay todo lo que vemos aquí es causado por lo espiritual. Todo lo que ves en tu vida es causado por tu fe y lo que Dios, ¿verdad? Lo que tú crees que Dios puede abrir. Lo que tú has dejado entrar en tu vida, eso está ahí porque has abierto la puerta. Es Dios puede cerrarla cuando quieras. Puedes cerrar la puerta. Tienes el poder. Adivina que porque Dios te dio ese poder. No lo sabías porque nadie te lo dijo. Ahora te lo estoy diciendo yo. Tú le puedes decir a esa enfermedad en el nombre de Jesús, sal. Le puedes decir a ese temor en el nombre de Jesús, no estás aquí. Te digo, muévete como la montaña. Guys, you know what I mean? So we allow things in. We open up the doors for things. And then we see ourselves in situations where we've let fear in our lives. We are upset. We left. We people have left depression or anxiety come in their lives. The matrimony is, you know. And God says we have authority in the name of Jesus to say no. I declare that sickness to be gone now in the name of Jesus. I declare right now. I have peace. My family has peace. Nobody is feeling this right. And God wants us to share that power. That he has given us in his name, guys, to 
to other people so they can be liberated from depression. They can be liberated from fear. Y Dios quiere que compartimos esto a los demás. Pero si no lo estás haciendo, entonces no, no estás poniendo a Dios primero, porque tú sabes lo que Él dice en la Biblia. Buscad mi reino primero y mi justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es su reino y su justicia? Primeramente, su reino son sus hijos, que es su, los corazones, las almas. Y luego, su justicia es lo que Él quiere, Señor. ¿Qué te agrada? ¿Qué hago? Ya cuando estás... En la presencia de Él, ya Él te muestra. No, no es difícil. Porque el Espíritu Santo te guía. So, guys, what is it that God wants? He says, Matthew 6, 33, right? He says, put my people first. Seek me first. My righteousness and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. So, if anybody tells you, I put God first, ask them. Oh, so do you teach a Bible study? Do you help anybody um, overcome their fear? Or do you help them understand the Bible more? Do you tell them about... Ask them, where's your Bible study? Where's the 12? The, the 12? That's why here in this group, we, we, we're following the pattern of the 12. What God tells us to follow. Eh, algo que siempre a mí a veces me ha dicho el pastor es, eh, antes de escuchar consejo de alguien, ¿verdad? Del mundo, cuando empecé yo a, a primero conocer de, de Dios, él me dijo... Pregúntale eh, cuántos discípulos tiene. ¿Tiene un estudio bíblico? ¿Tiene doces? ¿Tiene sus doces? ¿A quién aconseja? Mira los frutos de su vida. God, the, the pastor told me, look at the fruits of their lives. Do you see joy? Do you see peace? Do you see the Holy Spirit? Do you see the presence of God? ¿Ves la presencia tú? Ahora estamos ingresando a otro tópico, ¿verdad? De, de, de los consejos. Pero el punto es, ¿verdad? Que cuando ya estamos en la sabiduría y caminando con Dios, tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque Dios te dice, te conmueve a ti. Ok, Señor, yo sé que no tengo todo el entendimiento de la Biblia, pero yo sé este versículo que siempre me, me ayuda. Se lo voy a compartir a María Josefina, que vive aquí o que trabaja conmigo. Le voy a decir, María Josefina, vamos a tomar un café. Sí, te voy a contar de este versículo que a mí me ha ayudado. Mira, me mueve mucho. Sí, María Josefina, qué lindo. Cinco o diez minutos están hablando de Dios. Qué bendición. Right, guys? So it looks like this, basically. You may not know God. I don't know how to start, but I'm going to go ahead and just share your love. I'm going to tell Maria Josefina, who works with me, hey, um, I want to show you this verse that helped me, my family. You know, when I was in depression, God helped me. You can tell them that and it'll bless them. Right, guys? Well, that's the teaching really for today. We... we God promises to take care of all of your needs. He knows exactly what's in your heart. Dios promete cuidar de todo lo que necesitas y de todas tus necesidades. Hay que dejar que Él conduzca el carro. Siéntate en el lado pasajero, ¿sí? Siéntate, es ok, tú no sabes todo. Tienes que sentarte en el lado pasajero. Yo me lo tengo que decir siempre. A veces quiero coger el, el guía. Se me olvida. Señor, no. Eres tú que estás conduciendo, ¿verdad? Conduciendo. Tenemos que recordarnos, no, Señor, eres tú para el negocio. Eres tú para mi matrimonio. Sometimes, guys, we have to just tell God, because God wants to bless you even abundantly. He wants to guide you, but he's not going to force himself on you. And then we have to realize that we're trying to drive the car when God, when we don't even know where we're going. And God knows exactly how to drive it, right? And so we come and we try to take, I've done it myself, guys, right? We try to take the, we try to take the car back. We're like, okay, let me drive this way. I think this is a better plan. I think this is better. And God is like, okay, when you're ready, you know, I'll hop on, on the driver's side. We need to be able to put ourselves in the passenger side and let God do it. But God, God, I trust you, Lord. Go ahead. You go first. I'm a little shy. I feel a little weird. Our relationship is a little, mm, but I know we're growing. So I'm going to tell this person. Okay, Lord. Puedes estar, ¿verdad? Mm, yo me siento rara, Señor, me siento raro. En verdad, soy un poco tímida. En verdad, nuestra relación no creo que es la más fuerte, pero voy a confesar que es la más fuerte, que tú la estás fortaleciendo siempre, que estoy creciendo más en ti. Y le voy a decir, ¿verdad? Es tiempo ya de darle el guía al Señor y no tratar de cogerlo para atrás, ¿sí? Guys, it's time to give the car to the Lord, right? Let's give him the wheel so that we don't have to try and take it back, yes? So this is how we put God first. He says, Matthew 6, 33. As you build this house, he will make sure 
every area of your life, your future will prosper. You won't lack one single thing. And if you really do this, and if you really set your mind on doing this with all your heart, you will not, God will not let you fail. Les digo que si yo pudiera contarles la, los milagros que pasan, eh, no estaríamos aquí por no, no estaríamos aquí solamente por 30 minutos, ¿verdad? Estaríamos por mucho más. Cuando la gente dice, sí, voy a ponerlo primero, lo tratan por una semana y lo dejan, porque se sienten que es mucho. Pero si en verdad pones a Dios primero, Mateo 6, 33, otra vez lo que está en nuevo aquí, les repito, es solamente poner a sus hijos primero, a las personas que necesitan de su amor, a las personas que en realidad... Eh, dicen, es, tengo depresión, estoy en miedo, tengo miedo, esto está pasando, mi pareja, esto, esto. Es decirle, no, todo va a estar bien, ¿verdad? Dios te ama y yo te quiero compartir. Es esto, amarlos, edificarlos, motivarlos, guiarlos a Él. Es love them, encouraging them, right to them. So, guys, when we put God first and you really do it like that, putting His children first, right? And it's not about going to the church every day, guys. Again, let me just remind you, of course, it's important to go to church. Es importante, quiero dejar de saber, si es importante ir a la iglesia, si es importante leer su Biblia, lo más importante. It's important to read your Bible. It's important to go to church. But it's more important to do what he's telling you to do, to forgive your brother, forgive your sister. Es más importante hacer lo que él nos dice. Perdonar a tu hermano, perdonar a tu hermana. Amar a los que no te aman. Orar por los que no te quieren, tus enemigos, ¿verdad? Y lo más importante es que Él dice, ve y dile sobre mí y pon tus manos en ellos y ellos serán sanados. The most important is He says, go preach the gospel in my name and when you lay hands on them, they'll be healed. Wow. Come on. Now, si tú quieres vivir una vida ordinaria, está bien, Dios te va a bendecir como quiera. Blessed, right? If you want to live an ordinary life, it's okay. But we're not living ordinary lives, guys. ¿verdad? Si estás aquí escuchando es porque tú crees que tu vida es extraordinaria, que Dios ha puesto algo en ti mucho más grande de lo que tú piensas. You know you're here, guys, listening to this message because you know there's more inside of you. You know God has put something inside of you and you're just wondering, Lord, how do I do it? What? How, where do I begin, right? You don't want to live an ordinary life. You, you want to live an extraordinary life. Quieres vivir una vida extraordinaria porque tú mismo, tu espíritu, lo siente. Que tú está llamado, está llamada para algo más grande. Tú intentas. I know you try to fit in with the people, go to the parties, do this with your friends. Tú intentas de ir a la fiesta, ir a pero en una habitación con 100 gente, tú todavía te sientes sola o solo. In a room with 100 people, you still feel alone. You try to fit in, but you are different. Yo soy así. Yo sé que soy así, por eso supe antes de conocer a Cristo. Porque aunque no importaba tan, tantas veces, yo intentaba de, 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 de tratar de ser la normalidad en la universidad o en, en, en el buffet con los abogados o lo que sea. When I try to, to fit in in college or in high school or at my job, at the law firm, I couldn't fit in. No podía, yo no podía, no sé. That's how you know, así tú sabes, because you're different, because God, he's made you different. Dios llama a sus hijos pe peculiar. Esa palabra en inglés es peculiar, pe peculiar, es diferente, es, es como única, única, es muy, I don't know how to say it, it's, it's a very word in, in English that can be translatable, let me just try, peculiar, peculiar, sí, peculiar, especial. Especial, peculiar, ex, para las otras personas como extraño. To other people, you look strange, weird, but it's not weird in a bad way. And you're just different, right, guys? So you're here because you don't want to live ordinary life. Estás aquí escuchando porque no quieres vivir una vida ordinaria. So les recuerdo, ¿verdad? Que cómo poner más prim primero a Dios es empieza solamente con levantándote en la mañana. Dale dos minutos. Gracias, Señor, por este día. Un beso. Ahora ayúdame a ver quién le puedo compartir tu amor hoy en este día. Leer uno o dos capítulos con tu cafecito. Ahora ves y ejercicia ese poder. Exercise the power that God gave you, right? The power of his word. You have to get full. And we'll keep talking about this, guys, in the next weeks to come. Y continuaremos 
en, estudiando esto, ¿verdad? En las semanas que vienen, no se preocupen, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración antes de ir, ¿no? Si quieres aceptar a Dios en tu corazón, a Cristo, es, es solo una oración pequeña para aceptarlo. Let's say the short prayer, you guys, to accept Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior, if you would like to. No pressure. Si quisieras, no hay presión. Por favor, ven y acéptalo. So I'm going to ask, ask, actually, would anybody of my friends who know the prayer would like to come and share with the people? Alguien aquí quisiera levantar la mano, hacerlo con las personas. Come get your blessings. Ven a ser bendecido. Okay, we got Ethan and Ellie. So, okay, Ethan, do you want to try Spanish or English or you want to practice Spanish a little more? I want to practice Spanish a little more. You send it to me, so let me go and find it. Okay, go ahead and find it. So it's the prayer one, right? Yes, the prayer one that I sent you, it's, um, they're both English and Spanish. It's the prayer of mm -hmm. salvation. Mm -hmm. So, Ellie, vas a hacerlo en español, por favor, y Ethan, como está practicando, lo vas a hacer en inglés. So, go ahead, Ethan, take it away with the short prayer in English. Just ask people to repeat with you and say it relatively, you know, normal speed, like slow speed, so they can repeat with you along. All right, repeat after me. Uh, let's see. Was it? Oh, oración de. Oh, wait, right, okay. So, repeat after me. Padre, that is just the. Oh, Ethan, you can say it in English for now. Okay, yeah, I'll try. I'll try the other one. How about I'll do the other one uh, Saturday? Can I do it Saturday? Yes, yes, of course, because All you right. can now hear Ellie. You can hear me when you practice as you when you hear it in Spanish. Keep doing it with us in Spanish. So for yeah, now, that's a good idea. Do it in English for now with the people. Yes. All right. Amen. All right. Here we go. Repeat after me, guys. Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. I believe you died for me resurrected on the third day to heal me, guide me, and make my life brand new. I accept you into my heart as my Lord and Savior. Help me get to know you more intimately. In Jesus' name, amen. Amen! Praise the Lord. Eli, por favor, dígalo en español para las personas nuevas. Hola, buenas noches. ¿Podría repetir conmigo? Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para sanarme, guiarme y hacer mi vida nueva. Ayúdame a conocerte más íntimo y hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Wow, guys. Stay up here with me, Ellie and Ethan. God bless you guys. I want you guys to say bye with me before we go. But guys, we're going to be here tomorrow, same time. We'll do another teaching. And if you'd like to stay tuned, you can send us a message. Anybody that you see up here, you can, if you can message me, Ellie, Aura, or Raúl, even Ethan himself. We can let you know when we're going live. And estamos aquí siempre todas las noches. We are here every night, guys. We have activities every night. Tenemos actividades todas las noches. Y también tenemos clases de inglés que son las mejores clases. No, no hay clase, ¿verdad? Vale oro. Guys, these classes, they are valuable. This is not only just a regular class, but we're doing it, you know, praying and leaning on God. Estamos haciéndolo verdad um, reposando en la paz de Dios haciéndolo y practicando nuestro lenguaje so, si quisiera saber más de las clases cómo ingresar, cómo obtener el manual if you'd like to know how to get into the class get the manual and become aware of what's, what we're doing um, this is your place where you can come also feel loved and supported aquí estamos para que o si no, ya te diste cuenta, ¿verdad? Que aquí Dios te ha... We want to let you know you can send me a message. You can send Ellie a message. Ahora put your hand up and Raúl. So then you can send any of us in Ellie. You can send any of us a message, guys, if you want to know. Ahora les dejo ir, ¿verdad? Que disfruten 
su fin de semana. Mañana ten, tendremos música también. So que Dios le bendiga. Tomorrow we'll have awesome music. And now we're going to say bye as we go. In one, two, three. Bye. 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 Thank you.